Karina. Bắn giải hay phải đăng ký ngay Free Fire World Series khu vực Việt Nam 2024. Cơ hội duy nhất để sở hữu ngay 100 triệu đồng cùng tấm vé bước tới đấu trường quốc tế Free Fire World Series C. Bạn đã thử chưa? Và bây giờ thì cất này, cất này, lấy ra thứ ba nữa dành cho chị Triệu Đông Cười Lên sai quá giải của SNG4, WAG, tổng thống đã vô địch Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Huyền Thoại Sinh Tồn Và chúng ta cùng nhau đến với chương trình Góc Nhìn của Chú Ri Và trong mùa giải này chúng ta sẽ có rất nhiều sự khác biệt đặc biệt là chúng ta sẽ có những suất mời trực tiếp đến với free fire world series khu vực uh, đông nam á giải đấu sẽ thay thế cho hệ thống giải đấu cũ của Guyana free fire ở trong năm 2023 và bắt đầu từ năm 2024 này chúng ta sẽ làm quen với những khái niệm mới và đầu tiên đó là những độ có suất mời thẳng vào trong đó là giải free fire world series C. và ngày hôm nay thì uh, chúng ta có mặt ở đây uh, với sự xuất hiện của đội đầu tiên được chọn À, bởi Gaena đó chính là à, đội à, P Sport và chúng ta có đó là chủ nhân của P Sport người đã giành được rất nhiều thành tích ở trong năm vừa qua đó là P Sport DNP à, xin chào DNP và không biết là sau khi mà bên Gaena công bố cái suất là mời trực tiếp đến với FIFA World Series khu vực Đông Nam Á ở trong mùa xuân năm 2024 thì cảm xúc của DNP cũng như là các thành viên ở P Sport như thế nào? Uh... À, đầu tiên em gửi lời xin chào đến Hải cũng như là toàn bộ những người xem chương trình này à, Thật sự cảm xúc em rất là vui và hạnh phúc Tại vì uh, nó giống như là một cái món quà uh, động lực và một món quà tinh thần mà kiểu uh, Nói chung là Ghana ban tặng Nên là em thấy rất là vui và hào, hào hứng Với việc mà được uh, mời thẳng vào trong Free Fire World Series khu vực Đông Nam Á ấy, Thì uh, P-Sport đã coi như là đã có một uh, bước tiến rất là lớn để đến với cái hệ thống giải đấu chính thức cũng như là đến với FIFA World Series ở trong mùa sau khi mà chúng ta được biết là cái vòng loại uh, để lấy ra hai đội tuyển uh, tham gia vào FIFA World Series còn lại của Việt Nam ấy nó cũng sẽ là một câu chuyện rất khó khăn thì với việc mà chúng ta đã có xuất được mời trực tiếp thì theo uh, DNP thì P Sport đã có những cái tố chất như thế nào, đã đạt được những cái tiêu chí nào để mà P Sport có thể được Kaina Việt Nam uh, mời trực tiếp vào uh, cái suất thi đấu này? Dạ, em nghĩ uh, lần đầu tiên mà một trong những yếu tố quan trọng nhất mà có thể được chọn em nghĩ đó, đó chính là mặt thành tích của cả đội. Thì uh, trong năm 2023 vừa qua thì uh, team của em uh, nói chung là thành tích thì quốc đội rất là ok, còn về quốc tế thì uh, chưa đạt được như mong đợi nhưng mà em nghĩ đó là một trong những yếu tố đầu tiên mà để Ghana có tiêu chí để chọn à, về thứ hai thì em nghĩ đó là về mặt con người tại vì team em nói chung là em cảm giác là team em về mặt con người thì mọi người rất là ok à, trong team thì có thêm Nero cũng là một trong những team player gọi là có cái sự đóng góp cũng em thấy là rất là lớn tại vì Nero là một trong những người gọi là rất là nhiệt huyết với em à, xong rồi về mặt uh, truyền thông truyền thông thì team em cũng không gọi là mạnh lắm nhưng mà được có cái là kiểu về mặt hình ảnh và social thì các bạn đều cố gắng phát triển và đưa và kiểu nói chung là đều có truyền tải nội dung đến mọi người tham gia hoặc là mọi người mà xem ủng hộ đội tuyển dạ. thì đó cũng là một những cái một trong những yếu tố rất là quan trọng À, vậy thì ở cái thời điểm mà bên Guyana Free Fire Việt Nam ấy, họ công bố cái việc mà có các à, cái suất khách mời ấy, thì các bạn có cần phải bổ sung thêm điều gì hay không? Tức là so với cái mô hình, tức là cách đây à, vài tháng thì chúng ta cũng đã có một cái cuộc trò chuyện ở trong các nhìn chú Ri, chúng ta đã biết là uh, P Sport thì chúng ta có uh, cái uh, gaming house rất là ổn định này, rồi các thành viên cũng rất là đoàn kết này, rồi uh, một hệ thống uh, truyền thông khá ổn. Tuy nhiên thì uh, để mà đáp ứng được những tiêu chí để được chọn bởi bên Ghana FIFA Việt Nam, thì sau cái thời điểm mà bên Ghana công bố thì P Sport đã bổ sung thêm những cái yếu tố nào, bổ sung thêm những cái uh, uh, cơ sở vật chất nào uh, để mà làm cho củng cố thêm cái việc là Ghana sẽ chọn đội của mình dạ cái điều em nghĩ nó điều quan trọng điều quan trọng nhất đó là việc thành lập công ty à đó là một trong những yếu tố là cốt lõi của việc uh, Ghana được chọn tại vì uh, theo format mùa sau thì uh, mỗi team phải có một công ty chủ quản dạ ừ. nên uh, em nghĩ uh, việc mà đáp ứng về vấn đề công ty là một trong những điều quan trọng nhất xong rồi sau đó là về vấn đề truyền thông thì uh, team có lập thêm uh, những gọi là uh, 
kênh 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 chính của tem anh kiểu làm làm thêm một cái kênh uh, bsport official đó là một kênh chung của tem để có thể uh, nói chung là chia sẻ nội dung của tiên rồi việc tập luyện việc thi đấu rồi uh, các uh, về vấn đề sống xung quanh tiên trong những người mà ừ. theo dõi yêu quý ủng hộ dạ. ừ. bạn có cảm thấy là những cái tiêu chí mà bên nga là fifa đặt ra nó có khắt khe quá không những cái tiêu chí mà để vào fifa world series ấy và ở và hiện tại thì bên nga là việt nam họ đã thông báo về những cái yêu cầu uh, của những cái đội mà được mời trực tiếp ở trong fifa world series năm sau chưa và nếu như đã công bố rồi thì các bạn đã có những cái kế hoạch để thực hiện những cái việc đấy chưa dạ. à, theo em thì uh, những cái yêu cầu và từ phía bên nga là không khắc khe tại vì uh, đó là một trong những yếu tố nó dẫn đến uh, sự chuyên nghiệp của esports và làm cho đội tuyển ngày càng có những định hướng rõ ràng hơn phát triển hơn trong uh, thời gian sắp tới À, bản thân em là chủ sở hữu của đội tuyển B-Sport cũng là người đội trưởng thì em cũng có những cái kế hoạch định hướng trong trong thời gian sắp tới à, thứ nhất là để việc tiêm có thể phát triển hơn thứ hai là mang lại những cái giá trị cốt lõi về vấn đề chuyên nghiệp à, tạo ra được uh, nói chung là kiểu em muốn định hướng các bạn có thể phát triển hơn trong con đường này và nói chung là bản thân em thì cũng gặp hái được nhiều thành công theo nhiều tích dạ. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nói một số các đội khác đi Chúng ta sẽ cùng nói đến hai cái suất mà à, tham dự cũng sẽ tham dự Free Fire World Series Việt Nam à, Đó là Team Flash và WAG Thì đánh giá của em như thế nào về Team Flash ở thời điểm hiện tại Hiện tại Team Flash họ vẫn đang chưa bổ sung thêm bất kỳ một tuyển thủ nào Cho dù rằng là có nhiều tin đồn rằng là họ sẽ có những cái ngoại binh đến từ Thái Lan và, và tương tự như vậy thì WAG hiện tại cũng khá là im ở Trong giải đấu sắp tới WAG sẽ không xuất hiện Thế nên là chúng ta sẽ chỉ gặp lại WAG cho đến uh, giai đoạn tháng 3 năm 2024 Thì đánh giá của em về Team Flash cùng với WAG Ở trong giai đoạn uh, trước và cũng như là trong thời gian sắp tới sẽ như thế nào? À, theo em hiện tại là đội hình của Team Flash hay WAG thì uh, chắc chắn là một trong hai slot rất là xứng đáng rồi Tại vì uh, Lab là một trong những uh, nhà tài trợ nhà đầu tư rất là lâu đời tại vì em là cũng là tiền thân là từ khi flash mà ra nhỉ nên là hỏi mà đội hình theo đánh giá về đội hình của team flash hiện tại thì uh, em thấy thì cũng chưa có gì gọi là họ thay đổi quá nhiều còn về thông tin mà họ có ngoại binh thì uh, em cũng nghe đồn như vậy nhưng mà vì đó là chắc là giai đoạn sau khi mà tới tháng uh, xong kết thúc sl hoặc là tới tháng 2 tháng 3 thì chắc là họ sẽ có thông tin chính thức hơn dạ. còn về wbc thì uh, nói chung WG thì quá tuyệt vời đó nè à, là một đội hình sở hữu những tài năng trẻ thứ hai là uh, cái sự nhiệt huyết của họ rất là lớn nên là còn đội hình của họ có thay đổi hay không thì em cũng không có biết được nhưng mà em nói nghe là hình như họ bổ sung thêm một uh, một tỷ nè một tỷ ừ. dạ. bổ sung thêm nên một là... tỷ à dạ. nên là thời gian sắp tới thì mới biết được tình hình thông tin thế nào theo em thì uh, cái giải đông nam á này cái mức độ khó khăn của nó sẽ như thế nào bởi vì rõ ràng bây giờ đây cái giải FIFA World Series của Đông Nam Á này nó sẽ quyết định cái suất đến với chung kết thế giới bây giờ chúng ta sẽ không có mặc định những cái suất đến với chung kết thế giới thông qua giải quốc nội nữa mà bây giờ chúng ta sẽ phải cạnh tranh với người Thái Lan cạnh tranh với Indonesia cạnh tranh với những đội tuyển tốt đầu mạnh nhất của họ để mà đến được với chung kết thế giới không sẽ không còn những cái suất mặc định như trước đây nữa thì theo DNP thì cái chiến lược của các đội Việt Nam sẽ làm như thế nào để có thể bắt kịp được các đội Thái Lan cũng như là có thể khắc chế được những cái đội Indonesia ở trong mùa giải sắp tới. Ờ, theo em đánh giá thì cái tính cạnh tranh khắc khốc, khốc liệt của cái giải mà FIFA World Series ở Đông Nam Á này nó rất là cao, tại vì nó tới 5 đội Thái rồi thôi nè. Dạ. Nên là cái tính của nó là nó rất là khốc liệt hơn là em đánh giá là khốc liệt hơn là thế giới. Dạ. Nên là các đội Việt Nam nếu mà muốn tiến sâu hơn hoặc là đi xa hơn thì thứ nhất là phải chuẩn bị về thứ nhất là mặt chiến thuật thứ hai là về lối chơi và phong cách hiện tại team em cũng đang thay đổi dần lối chơi và làm sao chọn cho phù hợp về phong cách chơi cũng như là chiến thuật để sắp tới có thể là đạt được những kết quả tốt nhất thì em các đội việt nam cũng bắt đầu phải thay đổi lối chơi hoặc là kiểu áp dụng những cái chiến thuật nào đó phù hợp với đội tuyển hoặc là phong cách tấn công và phòng thủ phòng thủ hoặc là đi bo thì em nghĩ là nó có nhiều yếu tố quyết định lắm nhờ mong các đội tuyển Việt Nam sẽ nhận được kết quả tốt và chung giải đấu sắp tới và đạt được những gọi là thành tích cao. Thì có nhiều nhận định cho rằng là khi mà có tới 5 đội Thái và có tới 5 đội Indonesia ấy, thì các đội Việt Nam chúng ta sẽ không 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 thể bắn lại họ được và sẽ không thể gọi là có những cái uh, thi đấu có những cái tình huống thi đấu mà vượt trội hơn so với cả các đội tuyển của các nước này 
thì theo em đánh giá trước đây ấy, thì anh có nghe Nero có chia sẻ tức là uh, chúng ta thực ra thua đối phương là về mặt tâm lý thôi còn nếu như mà tâm lý của chúng ta vững thì chúng ta hoàn toàn có thể có những cái pha xử lý tương tự như người Thái tương tự như là các đội Thái đấy thì đến thời điểm hiện tại thì theo DNP thì cái nhận định đó của Nero nó còn chính xác hay không và nếu như cái vấn đề mà chỉ nằm ở vấn đề tâm lý ấy, thì có cách nào để làm cho tâm lý của các đội tuyển Việt Nam chúng ta cứng hơn để mỗi khi mà chúng ta đi ra quốc tế chúng ta sẽ gọi là thi đấu nó tự tin chủ động hơn thì có cách có có phương pháp nào về mặt tâm lý để cải thiện điều đó hay không em có nghĩ một phương pháp nó cũng thực tế và hiệu quả à, mà quay lại vấn đề chia sẻ của Nero thì à, nói chung là cái quan điểm của Nero thì nó vẫn đúng đó đâu cứ là nó cũng đối với mình nó là 50 50 đó nó vẫn đúng tại vì thật ra xét về mặt kỹ năng thì Việt Nam mình thật sự là em thấy là không có tại anh bắn rất là hay nhưng mà em cũng không hiểu tại sao mà cái tâm lý mà khi đối đầu với uh, cái đội tuyển thái á, thì mình lại bị rụt rè hoặc là mình bị rén hơn dạ nhưng mà sắp tới thì cái giải đấu mình thi đấu online là thi đấu online một loại nên là ừ. nghĩa là nó sẽ làm cái tâm lý mở hơn cho cái đội tuyển việt nam còn mà về vấn đề mà giải quyết cái vấn đề mà tâm lý mà vẫn như là anh thì chia sẻ cái hệ những cái điều đơn giản nhất là chúng ta phải tập luyện nhiều với họ stream nhiều với họ và giao tranh nhiều với họ ừ. thì chúng ta càng sợ chúng ta phải càng đối đầu với họ thì nó sẽ là gỡ được nút tâm lý còn nếu mà chúng ta không có sân chơi tập luyện không có môi trường để cọ sát với nhau thì em nghĩ là việt nam mình vẫn thua về tâm lý dạ. Ừ. Nên là đối với cái em quan trọng là chúng ta phải có ừ. cái quan trọng là chúng ta phải có nhiều giải đấu để cọ sát với cả người Thái Lan đúng không? Dạ, xong rồi mình cứ giao tranh với họ nhiều, mình thua nhiều cái tự khắc cái mình giỏi lên, em đối nghĩ đơn giản như vậy thôi. Ừ. Đúng càng càng đối nhiều với nỗi sợ mình phải càng đối mặt với nó chứ mình không nào né. Và bây giờ thì chúng ta quay trở lại một chút về câu chuyện quá khứ nhá, chúng ta sẽ nói về FIFA World Series một chút, một uh, giải đấu mà. À, tại vì thực ra ở trong cái talk show lần trước thì chúng ta cũng đã nói khá nhiều về giải nội địa rồi và thực sự thì ở yeah. Sport à, đã có rất là nhiều cái thành công à, nhưng mà chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại với Thái Lan một chút ở trong giai đoạn ở FIFA World Series thì vấn đề thực sự mà chúng ta gặp phải là gì thật ra sau khi mà FIFA World Series kết thúc ấy, thì à, anh có đọc ở trên page của 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 uh, Sport về những cái giải thích cũng như những cái chia sẻ của đội về cái giai đoạn thi đấu FIFA World Series và chúng ta đã không giành được một cái thành tích uh, có thể nói là quá khả quan đấy nhưng mà có lẽ là trong chương trình này thì có thể là DNP có thể chia sẻ sâu hơn để cho khán giả biết Tại vì thực sự ấy là nếu như mà đánh giá rằng là P-Sport đã có một năm 2023 không quá thành công với cái vị trí ở World Series không quá cao thì thực ra đó không phải là một đánh giá công bằng vì chúng ta đã rất nỗ lực ở trong giai đoạn quốc nội cũng như là giai đoạn vòng bảng FIFA World Series Vậy thì ở trong suốt cái giải FIFA World Series thì vấn đề thực sự của chúng ta gặp phải là gì và nếu như mà được chơi đúng sức thì vị trí uh, gọi là chuẩn của của P Sport nó sẽ nằm ở khoảng nào trên bảng xếp hạng? Dạ. Ờ, nói chung nói về vấn đề ở Thái Lan thì nó có nhiều yếu tố nó bằng kiểu khách quan và kiểu khả quan luôn. thì uh, thật ra thì em cũng không có bào chữa về vấn đề thất bại ở FIFA World Series, tại vì nó đối với em nó là một bài học để cho cái đội có thể là trưởng thành và khôn lớn hơn uh, nếu mà quay trở lại. còn về vấn đề chính mà xảy ra ở trong cái giải thế giới thì em nghĩ là có vấn đề sức khỏe cũng như cây thì từ từ chung kết quốc nội là đã ảnh hưởng rất là nhiều của anh nghĩa là từ chung kết quốc nội đã ảnh hưởng rất là nhiều chứ không phải là đến thế giới thì sau khi mà bạn trở lại chung kết thế giới thì em nghĩ là uh, bạn có thể hồi phục được năng lượng hoặc là kiểu uh, cái, 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 cái lửa anh nhưng mà vấn đề sức khỏe của bạn là thì nó nó khá là nghiêm trọng nó khá nghiêm trọng hơn là em nghĩ uh, với lại bạn phải uống thuốc nữa nè mà bạn uống thuốc vào lúc uh, 6 giờ và 9 giờ tối mỗi ngày thì cái thuốc đó, nói chung là nó làm cho bạn bị buồn ngủ kiểu có hơi hơi buồn ngủ quá nhưng mà không có buồn ngủ thì mà cái giờ thi đấu của mình lại là lúc 7 giờ tối nữa là nên là nó cũng khá ảnh hưởng rất là nhiều xong rồi nó ảnh hưởng tới lối chơi ảnh hưởng tới chiến thuật của đội nhưng mà cái tập nguyện của em đó thì là em lại muốn thấy được là bốn đứa nó bắn với nhau nó kiểu nó thể hiện tại vì đó cũng là cái giấc mơ của em đó là em muốn thấy được mấy đứa nhỏ nó trưởng thành mà nó khôn lắm nhưng mà người tính thì không bằng trời tính nên là đây là cái thất bại này là thất bại chung của đội chứ cũng không phải là của riêng ai dạ. nên là cái vấn đề sức khỏe là cái vấn đề ngoài luồng em cũng không tự đoán trước được mà nó ảnh hưởng khá nhiều dạ. 
đúng là chúng ta rơi ở trong một cái thế rất khó nhưng mà dù sao ấy, anh nghĩ là giai đoạn vòng bảng thì sport chúng ta vẫn làm ổn giai đoạn vòng bảng chúng ta vẫn làm ổn đặc biệt là trong những ngày thi đấu sau đó những ngày thi đấu ở cái tuần thứ hai thì chúng ta bắn khá là thăng hoa Đấy, nhưng tất nhiên là đến với chung kết là một câu chuyện khó ấn tượng của em đối với cả các đội ở chung kết thế giới của free fire là như thế nào nếu nó có khác gì so với năm 2019 khi mà em cũng đi một cái chung kết thế giới trước đó thì so với năm 2019 thì ở năm 2023 thì các đội tuyển đến từ Thái Lan đến từ Brazil đến từ Indonesia ở chung kết thế giới thì họ có gì khác so với 4 năm trước? Ờ, theo em nhận xét là các đội mà đến từ World Series 2023 thì rất là khác khác rất rất là nhiều với 2019 luôn ạ. Thứ nhất là về chuyên nghiệp họ rất là chuyên nghiệp. Thứ hai là họ có những con họ sở hữu những con người những tuyển thủ trẻ rất là tài năng thứ ba là cái sự nhiệt huyết cái sự năng nổ với lại em cảm nhận được cái nguồn năng lượng của họ tại tại Australia tại tại chung kết thế giới luôn rồi những cái vấn đề như là tổ chức của họ xong rồi những nói chung là kiểu nói chung họ chuyên nghiệp lắm mà họ tất cả mọi thứ đều rất là chuyên nghiệp luôn nó khác rất là nhiều so với 2019 rồi 2019 thì nó giống như kiểu là lúc đó là em mới vô địch thì nó kiểu nó vẫn còn kiểu non mà nó là kiểu mình hơi hơi bén chuyên dạ tới bây giờ thì thấy mọi thứ nó được đầu tư rất là nhìn đầu tư rất là kỹ nhìn nó chuyên nghiệp <cười> nó càng em 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 nghĩ là uh, em nghĩ là trong năm tới thì các đội Việt Nam của chúng ta sẽ xây dựng theo cái mô hình uh, tương tự như các đội uh, của Thái Lan và Indo hay không? Tại vì thực ra ấy, cái câu chuyện về FIFA World Series uh, khu vực Đông Nam Á ấy, nó đang giúp cho chúng ta kéo gần cái mô hình tức là uh, ở tức là P Sport này hay là Team Flash này, hay là WOG những cái đội mà được chọn mời trực tiếp vào FIFA World Series khu vực Đông Nam Á ấy, thì chúng ta cũng sẽ phải đi theo những cái tiêu chí tương tự như các đội được mời của Indonesia và các đội tương tự được mời của các đội Thái Lan mà các đội đó thì có cái mức độ chuyên nghiệp với mức độ uh, gọi là uh, về mặt tổ chức ấy, rất là cao thì thực ra đây là một cơ hội để cho các đội của chúng ta học hỏi cũng như là À, trở thành một cái mô hình tương tự như là các nước ở trong khu vực họ đã làm thì em nghĩ rằng là nếu như bây giờ mà à, chúng ta à, để mà có thể giống giống một đội thái đi thì Pisport sẽ cần bổ sung thêm những cái yếu tố nào để mà chúng ta có thể à, ngang với cả một đội ở Thái Lan hay một đội Indonesia về mặt tính chuyên nghiệp và tổ chức dạ, em nghĩ cái điều đầu tiên chắc là huấn luyện viên anh bắt buộc là phải có huấn luyện viên người phân tích viên dạ, tại vì đó là em thấy là một trong những yếu tố rất quan trọng mà Việt Nam mình hiện tại chưa có người ta Việt Nam mình là chưa có một huấn luyện viên chính xác tại vì bên các đội Thái em thấy đều là có một huấn luyện viên đi kèm mà kiểu rất là gắt này đó là một trong những người kiểu chỉ dẫn và đưa ra những cái quyết định rất là ấy cho tiên còn bản thân em giống như là em là đội trưởng nhiều khi là em cũng chỉ là động viên em cũng với tinh thần truyền lửa cho tụi nó thôi chứ còn nếu mà chuyên môn hay là phân tích cao trong game thì là em mình không có khả năng dạ. nên là thấy Việt Nam mình thiếu cái đó và nếu được chọn thì em sẽ chọn hai cái đó dạ xong rồi thêm về có đề con người đào tạo ừ. có một cái mà chúng ta đang hơi bị khác biệt so với cả các nước kia là ví dụ các đội ở Thái Lan với Indonesia ấy, họ có một cái lượng uh, game thủ trẻ những cái đội Academy ấy, rất là dồi dào nhưng mà Việt Nam chúng ta thì uh, không biết là Phước có cảm thấy không nhưng mà anh anh cảm giác là bây giờ cái lứa bán chuyên của chúng ta nó đang thiếu hụt rất là nhiều và bây giờ để mà các đội tuyển ở FIFA World Series khu vực Việt Nam có thể tìm những cái tài năng để đẩy lên trên cái đội của mình ấy cũng là một câu chuyện rất là khó, cũng là một câu chuyện rất khó thì em có cảm thấy là cái 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 cái, cái, cái um, mảng bán chuyên thì chúng ta sẽ cần phải đầu tư nhiều hơn không? Ờ, theo em thì hiện tại là cái lứa tuyển thủ trẻ Việt Nam rất là ít, tại vì ngày xưa thời mà 2019 á em còn kiểu có cướp Alaska Dumby em còn có những cái team ở quân đoàn thì ví dụ như nếu mà team em cần thì bổ sung thêm người dạ nhưng mà thời điểm hiện tại thì nói chung là các sân chơi đánh chuyên rồi các kết uh, tầm hoặc các giải đấu mà ao làng thì nó rất là ít xong rồi với trong theo đó là cái sự chuyên nghiệp của những bạn trẻ thì không có được định hướng rõ ràng nên là em thấy kiểu bây giờ ít người lắm ít người tham gia lắm nên là việc mà tìm kiếm hay là đào tạo rất là khó dạ với lại nó nó cũng một khoản chi phí rất là nhiều để đào tạo ra các bạn dễ mà nói về câu chuyện về thành viên mới thì uh, Pisport chúng ta vừa bổ sung thêm hai thành viên mới một uh, người uh, rất có kinh nghiệm uh, chơi và cũng đã từng giành được chức vô địch VFL đó là Bảnh đến từ Vigan Minh và một người nữa là LBT đến từ SUG đúng không LBT và em có nhận xét như thế nào về hai bạn này và câu chuyện uh, mà 
thật ra cái câu chuyện mà bảnh về với cả P-Sport là một câu chuyện khá bất ngờ ấy tại vì VMA họ cũng đang rất là cạnh tranh cho một suất đi FIFA World Series và họ cũng đang cạnh tranh cho những cái giải đấu thì uh, không biết là lý do vì sao mà bảnh lại chuyển đến P-Sport có cái có cái cái cái, cái, cái yếu tố nào ở đằng sau không? À, nói chung là về vấn đề của bảnh thì nó có nhiều vấn đề nhạy cảm thì em không có tiện chia sẻ ừ. trên live được dạ. ờ, nên ừ. là còn bảnh thì nói chung là cũng là một trong những cái cơ hội cũng như trong một cái gọi là cái nguồn sáng à gọi là cái nguồn sáng của team tại vì hiện tại là bảnh đang chơi chung vị trí với UK có nghĩa là vừa có thể tăng cơ vừa có thể quân team thì hiện tại ừ. team em thì vẫn là đang test bảnh là tại vì phải hết giải SL à hoặc là sắp tới ừ. thì mới biết mới công bố chính thức là bảnh có ok hay không còn về vấn đề của bạn thành viên mới 2 k năm thì em nghĩ đây là một những người gọi là đối với em nhìn người thì em thấy bạn này có một tương lai rất là sáng dạ nên là em nghĩ là với sự nếu mà có được định hướng có được đào tạo chuyên nghiệp thì bạn này sẽ là một trong những gọi là cũng ngôi sao tại vì cái tính của em thì em thích là thích những bạn mà mới mới xong rồi mình sẽ đào tạo lên thì mọi thứ ừ. sẽ trân trọng hơn và không cố gắng hơn ừ. dạ ừ. nó phong cách là tức là ở đây ờ ừ. tức là đây anh đang hiểu rằng là bảnh thì vẫn chưa phải là là thành viên chính thức một trăm phần trăm mà sẽ cần phải trải nghiệm tại ESL Đấy, nói câu chuyện yeah. ESL thì chúng ta cũng uh, rơi à. trong bảng đấu khó à, có bao giờ Đấy. có bao giờ phước cảm thấy là 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 cuộc sống nó hơi bất công không tại sao mình cứ đi thi đấu bất kỳ giải đấu nào thì sport đều được xếp ở trong các bảng đấu khó ở trong uh, anh nhớ là trong FFS size năm 2023 thì thì sport cũng nằm ở một bảng đấu khá khoai đến free fire world series chúng ta nằm ở một bảng đấu được coi là bảng tử thần và các đội bắn xuất gắt và bây giờ thì đến với ESL snapdragon series cũng là chuẩn bị diễn ra thì chúng ta cũng lại tiếp tục nằm ở trong bảng đấu rất khó thì không biết là có điều gì uh, <cười> có yếu tố tâm linh nào mà liên quan đến vấn đề đấy của Sport không và quan điểm của Phước về vấn đề đấy như thế nào? Ờ, đối với em thì thứ nhất đó là đầu tiên thì thật sự là rất là ngại nhưng mà cái thứ hai là em nghĩ đơn giản nó là thử thách vào trời muốn tạo ra cho tiên à, quay trở lại giống như anh nói hồi hồi vòng bảng của FFSI 2023 thì tiên em lại ra bảng khó nhưng mà không biết sao với sự cố gắng thì tiên em đầu bảng khó anh ạ còn đến với ừ. vòng loại World Series cũng là rơi vào bản khó nhưng mà cũng là lắc qua cây cửa hẹp để vào chung kết thế giới dạ. thì nghĩ là tất cả đều có kiểu sự an bài đúng không chờ đó là thử thách của team thôi dạ. nhưng mà cái đó là lấy lấy đó là làm động lực để mình phát triển hơn dạ. chúng ta càng va chạm với những đội uh, khó còn sắp tới SL thì nó cũng là một thử thách uh, cho team cũng là uh, cho vị trí của bản dạ tại vì nếu mà bạn làm tốt ở SL thì chắc chắn là sẽ làm tốt ở FIFA World Series 2024. Tức là tức là anh đang hiểu là tức là bảnh sẽ thi đấu thay New K ở trong cái giải đấu ESL sắp tới này. Dạ. Có khả năng thì New K có thể về huấn luyện viên nữa. Nhưng mà tình hình thì cũng ừ. chưa biết do tại do kết quả và do các bạn tập luyện với trên như thế nào để mới chốt và được cái cuối cùng. Mục tiêu trong năm 2024 của DNP cùng với cả đội tuyển là gì? Chúng ta có nghĩ đến chuyện là sẽ giành được chức vô địch của FIFA World Series khu vực Đông Nam Á hay không? Thế <cười> chứ anh thì thật sự là tên lúc nào cũng đặt tôi rất là cao và tên cũng có mà tới trước vô địch đó nhưng mà nhiều khi nói là sẽ các bạn chia cười nhưng mà thật ra đó cũng là mục tiêu cao nhất của team em tại vì team em lúc nào cũng đặt những cái mục tiêu cao để cả đội cùng nhau phấn đấu và cố gắng dạ. và tụi em cũng có một cái slogan là kiểu không phải để em bắn để em vui để em bắn là phải có em cố gắng đem chiến thắng rồi cái gì đó ít nhất là niềm tự hào cho bản thân cho chính người em dạ. à đó cũng là một cái mục tiêu rất rõ ràng tại vì à, năm nay thì sân chơi đã hoàn toàn khác và năm nay thì câu chuyện của chúng ta cũng sẽ hoàn toàn khác chúng ta sẽ cạnh tranh ở trong một cái môi trường có tính khắc nghiệt hơn trước đây rất là nhiều và buổi ngày hôm nay cũng rất cảm ơn là khi Sport DNP đã dành thời gian để chia sẻ với chúng ta à, những cái thông tin, những cái câu chuyện xung quanh đội tuyển liên quan đến FIFA World Series cũng như là những định hướng sắp tới của đội tuyển thì à, cũng à, thông qua chương trình này thì cũng xin chúc là P Sport sẽ ngày càng cải thiện hơn về khả năng chơi, khả năng chiến thuật của mình à, đội sẽ thi đấu tốt ở trong những cái giải đấu à, mà ngay sau đây vài ngày thì họ sẽ bước vào trong một giải đấu rất lớn với quy mô toàn cầu 
và uh, hy vọng là P Sport sẽ ngày càng cải thiện hơn không chỉ là về mặt chuyên môn cũng như là về mặt cách thức hoạt động của tổ chức cũng như là cái tính chuyên nghiệp của chúng ta càng ngày càng đẩy lên ở mức độ cao hơn để mà có thể trở thành một cái đối trọng với cả người Thái Lan cũng như là người Indonesia ở trong khu vực Đông Nam Á thì uh, rất cảm ơn DMP đã dành thời gian cho buổi uh, này và uh, cũng uh, chắc là trong tương lai thì chúng ta sẽ còn gặp nhau rất là nhiều trong những chương trình phân tích hay những cái chương trình mà để cho khán giả có thể hiểu hơn về những chia sẻ đến từ các đội tuyển đến từ uh, người hâm mộ và có lẽ là lời chào cuối cùng thì DNP bạn có thể gửi một lời uh, đến với người hâm mộ của P Sport nói riêng và uh, người chơi Free Fire nói chung à, đầu tiên thì mình gửi lời xin chào như là cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi ủng hộ đội tuyển P Sport trong suốt năm 2023 vừa qua thì mình mong là mọi người vẫn luôn sẽ ở bên cạnh uh, ủng hộ yêu thương và bảo vệ cho B Sport uh, tụi mình sẽ cố gắng 2024 đạt được nhiều thành công thành tích hơn và sẽ cố gắng uh, dành tặng cho mọi người những món quà tuyệt vời và cảm ơn DNP à, và đã có buổi chia sẻ rất thú vị này và cũng rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi talk show góc nhìn chú ri ở trên kênh huyền thoại sinh tồn à, hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái uh, buổi talk show tiếp theo của chúng ta sẽ tiếp tục gặp những cái đội tuyển đến từ free fire world series nha và bây giờ thì xin chào DNP và chào các bạn khán giả hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau à. Ấn đăng ký ngay và bật nút chuông thông báo của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin thú vị và hòa mình vào những trận đấu esports đỉnh cao.